ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി ആണ് എക്സാം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ് ത്രീ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പക്സ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഇൻ കേരളയും അതുപോലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇത് എക്സാം വരുന്നത് തേർഡ് ഫെബ്രുവരി ആണ് സോ ഈ രണ്ട് എക്സാമിൻ്റെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു സാറ്റർഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് മൺഡേയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെലഗ്രാമിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ തീരെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഓരോ ടോപ്പിക്കും ടോപ്പിക് വൈസ് എം സിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയും എക്സാംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്ററിലും നമുക്ക് രണ്ടിനും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒക്യുപേഷണൽ ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് വരുന്നൊരു പോർഷനാണ് സേഫ്റ്റി ഇതിന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ എന്താണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദ ഡിവൈസ് ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓർ ക്ലോത്തിങ് യൂസ്ഡ് ഓർ വേൺ ബൈ ദ എംപ്ലോയീസ് ആസ് എ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എഗെയിൻസ് ഹസാഡേഴ്സ് ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു സേഫ്റ്റി മെത്തേഡ്സിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഏരിയ സേഫായ പൊസിഷനിൽ വർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ സേഫ് പൊസിഷൻ അതിനെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മുടെ മെഷീനറീസും ടൂൾസൊക്കെ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൊസിഷൻ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഒരു എന്താണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതായത് അവർ ധരി ധരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിന് പി പി ഇ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൈമറി അപ്രോച്ച് ഇൻ എനി സേഫ്റ്റി എഫേർട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഹസാർഡ് ടു ദ വർക്ക്മാൻ ഷുഡ് ബി എലിമിനേറ്റഡ് ഓർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് റാദർ ദാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ വർക്ക്മാൻ ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി മെത്തേഡ്സ് എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ സേഫായി പൊസിഷനിൽ ആ വർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ സേഫായി നിൽക്കണം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൂൾസ് മെഷീനറികളുടെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ സേഫ്റ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് അവർക്ക് എന്താ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ പി പി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് കുട്ടി ഇൻക്ലൂഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെൻറ്റിലേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ഹാൻഡിലിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വെർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഇൻട്രൂസ് എനി എഫക്റ്റീവ് എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും പോസിബിൾ ആവാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്മാൻ ഷുഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് എന്താണ് നമ്മുടെ പി പി എ ഉപയോഗിക്ക
ഹാൻഡ് ആമ് ഫൂട്ട് ലെഗ് ആൻഡ് അതർ ബോഡി പാർട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി റെസ്പിറേറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദോസ് യൂസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഹാം ഡ്യൂ ടു നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ എയർ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനേഷൻ ഉള്ള എയർ ഒക്കെ ഇൻഹീൽ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹാംഫുൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി നോൺ റെസ്പിറേറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻസൈഡ് ഓക്കെ യൂസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഹാം ഡ്യൂ ടു ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എയർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് The guidelines on personal protective equipment is issued to facilitate the plan management in maintaining an FRT program with respect to protection of person against the hazards which cannot be eliminated or controlled by engineering methods such as table method. That is, we have different types of PPE. PPE 1 model, PPE 8 model, personal protective equipment. We have number of it. ഇപ്പോൾ പി പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹെൽമെറ്റ് പി പി വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണം പി പി വൺ എന്താണ് ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിള് ഹെൽമെറ്റ് പി പി ടു പി പി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൂട്ട് ഫൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഫൂട്ട് വെയർ ഓക്കെ അടുത്ത് പി പി ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ പി പി ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പി പി ഇ ഫൈവില് വരുന്നത് ഐസ് ആൻഡ് ഫേസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പി പി ഇ സിക്സിലാണെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഓ കവർ ഓള് പി പി ഇ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇയേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പി പി ഇ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ബെൽട്ടും ഹാർഡ്നെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പി പി ഇ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ പി പി ഇ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് പി പി ഇ വൺ അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് കാണും സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഹസാർഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട്സ് വന്ന് തലയിൽ വന്ന് വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ കയറി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരാൻ ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഹസാർഡ്സ് ഈ ഹസാർഡ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഹസാർഡ്സ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പി പി ഇത് പി പി ഇ വണ്ണിൽ വരുന്നതാണ് അത് പി പി ഇ ടു എന്നാണ് പി പി ഇ ടൂൽ വരുന്നാൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഫൂട്ട് വെയർ അല്ലേ കാലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ പാദങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പി പി ഇ ടൂൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി ഷൂസ് ഉപയോഗിക്കും ലെതർ ഉപയോഗിക്കും ലെതർ ലെതർ ലെഗ് ഗാർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും കമ്പൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പി പി ഇ ത്രീയിൽ വരുന്നതാണ് ഏതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് പി പി ഇ ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നോസ് മാസ്ക് അല്ലേ നോസ് മാ നോയിസ് നമ്മുടെ മാസ്ക് മാസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നോസ് മാസ്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്യൂംസോ ഗ്യാസോ വേപ്പേഴ്സോ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത് പി പി ഇ ഫോർ പി പി ഇ ഫോർ വരുന്നതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആംസ് ആംസും ഹാൻഡൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ഗ്ലൗസ് ഓക്കെ ഹസാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ബേൺ ഡ്യൂട്ടി എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബേൺ ആവുക ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പി പി ഇ ഫോർ കഴിഞ്ഞത് പി പി ഇ ഫൈവിൽ വരുന്ന ഇതാണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫൈവിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഐസ് ഐസും ഫേസൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഗൂഗിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഹെഡ് ഷീൽഡ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ അതാണ
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു പോസിബിൾ ഹസാർഡ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് നല്ലൊരു എന്താണ് ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്കിൽ ആ പോസിബിൾ ഹസാർഡിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് പി പി എസ് ബി സോ ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ ഔട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സാൻഡ് ആൻഡ് വിസ്റ്റാൻഡ് ഹസാർഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി പി എന്താണ് പി പി എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിന് വർക്കേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ പി പി ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം വാട്ട് ആർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പി പി റിക്വയേഴ്സ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിവിയർണിറ്റി ഓഫ് ദി ഹസാഡ് നമ്മുടെ അപകടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രത മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടാമിനേറ്റ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോഴ്സ് ഓഫ് അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ വർക്ക് മാൻ അതായത് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം അതായത് എത്ര നേരം നമുക്ക് ഈ ജോലി എത്ര ടൈം കാണും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം അതിൻ്റെ ടൈമിങ് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കംഫോർട്ട് ആണോ നമ്മൾ ഈ പി പി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കംഫോർട്ട് ആണോ പി പി എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് നമ്മുടെ പി പിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പി പിയുടെ റിക്വയർഡ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പി പിയിൽ വരുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഓരോ പി പി വണ്ണും ഓരോ എയ്റ്റ് പി പി ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ വരുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഞ്ച് മാർക്ക് നമ്മൾ ഷുവർ അതിന് മേടിച്ചിരിക്കണം കാരണം വളരെ ഈസി ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് മാർക്കും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓക്കെ ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒക്യുപേഷൻ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ പി പി എയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ